السلام علیکم اسٹوڈینٹس لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو ایک ایکسرسائز دی تھی امید ہے آپ نے کوشش کی ہوگی یو مسٹ بی ہیونگ سم ڈفیکلٹیز وہ بھی ہم ایڈریس کر لیں جیسے میں آپ کو بتایا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ بزنس ایک بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے اور ٹیکسیشن آف بزنس یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن آف اسٹیٹ ریونیو جنریشن میں بزنس کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے بزنس آپ کو پتہ ہے دیر آر سو مینی ٹائپس آف بزنس کہیں سول پروپرائٹر آپ کو نظر آئیں گے کہیں آپ کو فرم نظر آئے گی پارٹنرشپ ایسوسیشن آف پرسنس بھی ہم کہتے ہیں کہیں آپ کو کمپنیز نظر آئیں گے ڈفرینٹ ٹائپ آف دی کمپنیز لمیٹیڈ کمپنیز پرائیویٹ کمپنیز بینکنگ کمپنیز انشورنس کمپنیز ان سب کی ٹیکسیشن کرنی ہوتی کچھ جرنل پرنسپل ڈیوائز کیے گئے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا پہلے تو بتا دیا گیا بزنس ہے کیا بزنس کا اسکوپ کیا ہے دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ کہ یہ یہ ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ہم بزنس کہیں گے آپ کو یاد ہوگا بزنس انکلوڈس اینی پروفیشن ووکیشن ٹریڈ کامرس وینچر دیز آر آل انکلوڈیڈ ان دا بزنس اب اس بزنس میں آپ نے دیکھا کہ بزنس جب بھی کوئی ہو رہی ہوگی تو وہاں پہ سب سے بڑا جو ایک ساتھ میں ضرورت ہے کسی بھی بزنس کی نو ڈاؤٹ Making profits out of business remains the most important and paramount aspect. لیکن وہ پروفٹ ارن کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایکسپینسز کرنے پڑتے ہیں جب تک وہ ایکسپینسز آپ نہیں کریں گے یو کین ناٹ ڈیرائیو انکم آؤٹ آف اے بزنس ان پروفٹس کے لیے گینس کے لیے انکم کے لیے آپ کو ایکسپینسز کرنے پڑتے ہیں یہی ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ ڈیڈکشنس ڈیڈکشنز آپ کو الاؤڈ ہیں ڈیڈکشنز آپ کو الاؤ نہیں ہیں اب ڈیڈکشنز کا کیا اسکوپ ہے کہاں الاؤ ہونی چاہیے کہاں نہیں ہونی چاہیے آپ اپریشیٹ کریں یو آر ان بزنس بزنس میں وہی ایکسپینسز آپ کو حاصل ہوں گے جو آپ اس بزنس ایکٹیویٹی میں انکم جنریٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور آپ نے ایکسپینسز کیے ہیں اور اس کو آپ بزنس ایکسپینس شو کریں گے تو وہاں پر الاؤ نہیں ہوگا یو مے ہیو فلیٹ آف ہنڈریڈ ویہیکل ان یور کمپنی ان پر آپ کو ڈیپریسیشن الاؤ ہوگی لیکن اگر کوئی ڈائریکٹر اپنے پرسنل یوز کے لیے اپنی پرسنل کار پر ڈیپریسیشن کلیم کرنا چاہے ان دا بکس آف دی اکاؤنٹس آف دا کمپنی دیٹ ول ناٹ بی الاؤبل تو یہ ڈیڈکشنز الاؤڈ اور ناٹ الاؤڈ کا اسکوپ کچھ اس طرح کا ہے اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے کہ کہاں پر ڈیڈکشنز ہونی چاہیے اور کہاں پر نہیں ہونی چاہیے یہ بزنس ایکٹیویٹی میں آپ کو ہوگا پھر یو آر سپوز ٹو ورک ان اے پرٹیکولر وے کچھ لیگل آبلیگیشنس ہیں آپ کے کچھ قانونی تقاضے ہیں کوئی قانونی ذمہ داریاں ہیں جو کہ آپ کو بزنس میں کرنی پڑتی وہ بکس آف اکاؤنٹ سے لے کر ڈیڈکشن آف ٹیکس ایٹ سورس یہ سب آپ کی ذمہ داریاں ہیں اینڈ یو ہیو ٹو ڈو دیٹ اگر آپ وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے وہ لیگل آبلیگیشنس پوری نہیں کر رہے تو آپ کو ایٹ ٹائمز ڈیڈکشن آر ناٹ الاؤڈ ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو پے پینلٹیز تو یہ دیٹ کمز انڈر اوفینس تو یہ مختلف چیزیں ہیں ڈیڈکشنس کی بات ڈیڈکشن الاؤڈ ناٹ الاؤڈ ڈیپریسیشن الاؤڈ ڈیپریسیشن ناٹ الاؤڈ تو یہ سارا اسکوپ جو ہم نے دیکھا کہ میتھڈ آف اکاؤنٹنگ کیا ہوگا میتھڈ آف اکاؤنٹنگ میں کیا کیا چیزیں آپ دیکھیں گے میتھڈ آف اکاؤنٹنگ آپ کا کیش بیسز ہے یہ اکروول بیسز ہے یہاں آپ کی ڈسکریشن ہے اس ڈسکریشن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں بٹ اونلی ونس اگر آپ پھر چینج کرنا چاہیں تو اٹ از ناٹ ہول ٹائم ایکٹیویٹی کہ آپ جب چاہیں کوئی میتھڈ آف اکاؤنٹنگ اڈاپٹ کر لیں اور پھر اس کو چینج کر لیں چینج کے لیے آپ کو بتایا یو ہیو ٹو سیک اپروول فرام دا کمیشن آف انکم ٹیکس ڈفرینٹ ریکرڈز آپ کو بتائے بکس آف اکاؤنٹس آپ کو بتائیں 
यू हैव टू मेंटेन दोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन बिजनेस एक्टिविटी फिर हमने टैक्स रेट्स की बात की टैक्स रेट्स और टैक्सेशन की बात हुई वहाँ पर नॉर्मल टैक्स रिजीम और प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम की बात प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम को फाइनल टैक्स रिजीम भी कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम में जैसे कि हम बात कर रहे हैं ये डिडक्शंस की बात हो रही है या कोई डिडक्टेबल अलाउंस की हमने बात की या कोई टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल है ये नॉर्मल टैक्स रिजीम की बातें प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम और और विच इज़ आल्सो कॉल्ड फाइनल टैक्स रिजीम वहाँ पर डिडक्शन अलाउ नहीं होते वहाँ पर आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं है वहाँ पर आपको डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ नहीं है वहाँ पर आपकी जो ग्रॉस रिसीट्स हैं वट एवर यू हैव रिसीव दैट इज़ टैक्स तो उसके ऊपर आपको कोई डिडक्शन अलाउंसेज क्रेडिट्स वह अलाउ नहीं तो वो एक फिलासफ़ी है हमने डिस्कस की थी कि आखिर नॉर्मल टैक्स रिजीम के होते हुए ये फाइनल टैक्स रिजीम का प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम का सहारा क्यों लिया जाता है वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट इन आर प्रीवियस लेक्चर अब यहाँ पर आपने रेट ऑफ टैक्सेस देखे के अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम फॉर इंडिविजुअल फॉर एओ पी फॉर कंपनी क्या रेट ऑफ टैक्स हैं आपको ने देखा के अंडर सेक्शन फाइव एंड सिक्स क्या टैक्स क्या किस क्या रेट हैं टैक्सेस के फॉर टैक्स ईयर टू ये सारा बताने की बात ये थी कि ये टैक्सेस का बताना या रेट्स का बताना ये कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट बात नहीं इम्पॉर्टेंट अपनी जगह है कि जब तक रेट नहीं होगा आप टैक्स कंप्यूट नहीं कर सकेंगे लेकिन यहाँ पर कि आपको मैं टैक्स बताऊँ कि ये अमाउंट है और ये टैक्स का रेट है वो इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है कि उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दैट यू हैव टू रेफर टू द फर्स्ट स्केजुअल आपने जब रेट्स की बात करनी है वो डेप्रिसिएशन के रेट्स हों वो टैक्स के रेट्स हों वो आप स्केजल्स दिए हुए हैं यू विल रेफर टू द स्केजल एग्जामेशंस की बात हो यू विल रेफर टू द स्केजल तो फर्स्ट स्केजल में आपको टैक्स के रेट्स मिलेंगे सैलरी पर्सन के रेट्स हम पहले ही देख चुके थे अब इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन और पर्सन के टैक्स रेट्स आपने देखे कॉम्पनीज के टैक्स रेट्स देखे जो ग्रॉस रिसीट्स पर जहाँ पर टैक्सीशन है जो फाइनल टैक्स रिजीम या प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम वहाँ पर क्या टैक्स के रेट्स हैं अंडर डिफरेंट सेक्शन उस पर कुछ बात ये तमाम एक्सरसाइज करने का मतलब सिर्फ ये था कि ये टैक्स रेट्स तक जो हम गए कि जब आपके सामने जब प्रैक्टिकल सिचुएशन आए तो वहाँ पर आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैसे करें तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पे जाने के लिए सबसे पहले हम ने एक एक्सरसाइज की बात की थी वो एक्सरसाइज आप देख लीजिए उम्मीद है आपने कोशिश तो की होगी लेकिन आपके जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको हम एड्रेस करते हैं देखते हैं आई विल सॉल्व दैट फॉर यू एंड वट एवर योर डिफ़िकल्टीज आर दोज विल स्टैंड रीड्रेस्ड सो स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज थी लेट मी रिपीट इट फॉर यू आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए स्लाइड पर आपके सामने एक्सरसाइज है एम एस एक्स वाई जी लिमिटेड फाइल टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर टू थाउजेंड सिक्स डेक्लेरिंग टैक्सीबल इनकम एज रुपीज वन मिलियन थ्री हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड ड्यूरिंग द असेसमेंट एंड सिक्रूटनी ऑफ द रेकर्ड बाई द टैक्स अथॉरिटी इट वॉज ऑब्जर्व दैट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स वॉज नॉट मेड बाई द कंपनी वाइल मेकिंग द फॉलोइंग पेमेंट कंप्यूट टैक्सीबल इनकम एंड टैक्स देर ऑन फॉर टैक्स ईयर टू थाउजेंड सिक्स तो ये आपने को कोशिश की होगी अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आखिर आपने करना क्या है एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीगल ऑब्लीगेशन है एंड लॉ कि जब आपने कोई पेमेंट्स करनी है सैलरी की पेमेंट करनी है या कुछ और पेमेंट्स आपको बताएं तो आपको डिडक्शन ऑफ द टैक्स एट सोर्स करना वो आपकी जिम्मेदारी वो आपने करना है अगर वो आप नहीं करेंगे ऑल दो दैट इज योर एक्सपेंस आपने कोई परचेजेस की हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट था उसकी एग्जीक्यूशन हो गई आपने पेमेंट कर दी दैट इज योर एक्सपेंस कंपनी को उसको एक्सपेंस अलाउ होना चाहिए लेकिन जब आप पेमेंट कर रहे हैं आपने कॉन्ट्रैक्टर से टैक्स की अमाउंट डिडक्ट नहीं की एट सोर्स ऑल दो यू हैव मेड द जेनुन पेमेंट्स बोनाफाइडी पेमेंट है जेनुन पेमेंट है लेकिन टैक्स लॉ ये कहता है 
कि ऐसी पेमेंट में आपको एक्सपेंस हम अलाउ नहीं करें रिजल्ट क्या है इन डिडक्शन आखिर हम बात किए जा रहे हैं डिडक्शन एक्सपेंस इज अलाउड नॉट अलाउड जब आपको एक डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी तो उससे आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम इन्फ्लेट कर जाएगी वो बढ़ जाएगी से डिडक्शन ऑफ वन मिलियन नॉट अलाउड वट डज इट मीन यू हैव टू पे टैक्स ऑन वन मिलियन रुपीज आपकी पहले टैक्सेबल इनकम टू मिलियन है वन मिलियन आपने एक्सपेंस क्लेम की है और वो आपके एक्सपेंस हैं भी लेकिन यू डिडेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ और वो वन मिलियन आपकी इनकम में एड बैक हो जाता है वट डज इट मीन इसका मतलब ये है कि टू मिलियन की बजाय आपको थ्री मिलियन पर टैक्स देना पड़ेगा तो ये प्रोविजन ऑफ लॉ का समझना और उसके मुताबिक एक्ट करना बहुत ज़रूरी है अदरवाइज यू कैनॉट कम्पीट अब ये नहीं हो सकता आप किसी बिजनेस में हैं और आप जहाँ पर आपको टैक्स में रिबेट हासिल है जहाँ पर आपको कंसेशन हैं जहाँ पर आपको डिडक्शन हैं आप उन पर भी टैक्स देना शुरू कर दें तो यू कैन नॉट स्टे इन द मार्केट यू कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए टैक्सेशन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और वो यही है कि आप डिफरेंट प्रोविजन्स को समझें और उनको आप सही तरीके से अप्लाई करें तो यहाँ पर आप देखिए कि जो टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ सोर्स पर वो कौन कौन सी अमाउंट थी लेटर सी टू एट सैलरीज रुपीज थ्री हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड पेमेंट्स मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ ऑफिस एकमेंट्स ऑफिस अप्लाइंसिस कोई परचेज किए कोई एकमेंट्स खरीदा है उस पर रुपीज हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड पेमेंट की है बट टैक्स एट सोर्स हैज नॉट बिन डिडक्टेड फ्राम द पे जिसको पेमेंट की जा रही प्रोफेशनल फी पे टू द चार्ट अकाउंटेंट और चार्ट अकाउंटेंट से भी टैक्स एट सोर्स डिडक्ट नहीं किया गया द अमाउंट इज हंड्रेड थाउजेंड वाट यू हैव टू डू सोल्यूशन आपके सामने है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आपको पता है टैक्स पे जो भी कंपनी का नाम होगा बिजनेस का नाम होगा वो आप वहाँ पर लिख दें तो टैक्स पेयर के बाद स्टूडेंट्स टैक्स ईयर ये टैक्स ईयर हमारा 2006 है तो 2006 व्हाट्स एवर द टैक्स ईयर इज वो टैक्स ईयर लिख दिया जाए रेजिडेंशियल स्टेटस दिस इज अ रेजिडेंट कंपनी रेजिडेंट नेशनल टैक्स नंबर दैट विल बी गिव यहाँ पर हमने करना क्या है टैक्सेबल इनकम इज गिवन टैक्स हैज बिन पेड रिटर्न हैज बिन फाइल यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स की बात नहीं है जो टैक्सेबल इनकम जो उस बिजनेस ने कंप्यूट की है उसकी वेरासिटी की बात वेदर दैट इज करेक्ट आर नॉट उसको वेरीफाई करना है उसकी सिक्योरिटी करनी है बाय द टैक्स अथॉरिटीज तो उसके मुताबिक क्या रिजल्ट है कि सैलरीज पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर लीगल फी टू द चार्टेड अकाउंटेंट ये जो पे की गई हैं इन पर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स नहीं हुआ सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन ट्वेंटी वन डिडक्शंस आर नॉट अलाउड और टू ऑल दीज पेमेंट ये डिडक्शन आपने क्लेम की थी अपने अकाउंट में आप, आपने जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया था उसमें आपने डिडक्शंस क्लेम की थी अब ये डिडक्शंस टैक्स अथॉरिटीज एड बैक कर दें सो द अमाउंट ऑफ थ्री हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड विच हैज बिन पेड विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स those will be added back to your income so that comes to rupees 600000 to ye jo 6 lakh rupaye ki amount hai ye add back ho gayi ab ye aapki income ho gayi although it was your expense ye aapka expense tha aapne ek kaam nahi kiya ki aapne deduction at source nahi ki to tax authorities ne ye amount aapki income mein add kar de isko addition kehte hain add back to income kehte ये सिक्स हंड्रेड थाउजेंड दैट हैज बिन एडेड टू योर इनकम अब ये एड बैक जब हो गया है तो ये इनकम हो गई है आपकी दिस इज द टैक्सेबल इनकम इस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा आपने जो टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर की वन मिलियन थ्री हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड एड बैक अंडर सेक्शन ट्वेंटी वन अब एड बैक हो गया है कितना आपने किया एड बैक सिक्स हंड्रेड थाउजेंड रुपीज अब आपकी असल जो टैक्सेबल इनकम आफ्टर एड बैक दैट इज वन मिलियन नाइन हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड रुपीज अब इस पर आपने पे करना है सिंस यू हैव पेड द टैक्स ऑन वन मिलियन थ्री हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड दैट हैज ऑलरेडी बिन पेड बाई यू सो यू विल 
add, you will rather pay the tax only on 600,000, not on 1,950,000. क्योंकि वन मिलियन थ्री हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड तो आपने टैक्सेबल इनकम जो है वो आपने शो की है वो खुद ही डिक्लेयर की है और उस पर आपने टैक्स पे कर दिया ये जो एड वैक्स हुए हैं सिक्स हंड्रेड थाउजेंड के इस पर टैक्स जो है दैट विल बी रिकवर्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज सो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अब जब टैक्स अथॉरिटीज करेंगे टैक्स ऑलरेडी पेड विद रिटर्न वन मिलियन थ्री हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई थर्टी फाइव परसेंट रेट ऑफ टैक्स आपको याद होगा फॉर द लिमिटेड कंपनी दैट इज थर्टी फाइव परसेंट सो द अमाउंट ऑफ द टैक्स रुपीज फोर हंड्रेड सेवेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये जो है चार लाख बहत्तर हजार पाँच सौ आप पहले पे कर चुके तो स्टूडेंट्स वॉट यू हैव टू डू अब ये जो सिक्स हंड्रेड थाउजेंड की एडिशन है इस पर टैक्स अथॉरिटी फर्दर टैक्स लेवी करेंगे टैक्स इस पर वो एड कर देंगे वो फर्द आपको बताएंगे कि ये आपका टैक्स लाइबिलिटी है और ये आप जमा करवाइए एक्स चेकर टैक्स पेबल ऑन अकाउंट ऑफ एडिशन ऑफ रुपीज सिक्स हंड्रेड थाउजेंड रेट ऑफ टैक्स आपने देखे थर्टी फाइव परसेंट सो सिक्स हंड्रेड थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई थर्टी फाइव परसेंट दैट कम्स टू रुपीज टू हंड्रेड टेन थाउजेंड तो ये दो लाख दस हजार रुपये मजीद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एक जरा सी गलती की वजह से कि पेमेंट जब आप कर रहे थे तो आपने डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स नहीं की वो ना करने की वजह से यू हैव टू पे एन एडिशनल टैक्स ऑफ रुपीज टू हंड्रेड टेन थाउजेंड तो ये कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम डिडक्शन बात कर रहे होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और डिडक्शन अलाउड डिडक्शन नॉट अलाउड और वहाँ बात हम खत्म कर देते हैं लेकिन बात ये नहीं है ये एक्सरसाइज इस, इस वजह से डिजाइन की गई है ताकि आप समझें कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है ये तो सिक्स हंड्रेड थाउजेंड अगर ये सिक्स मिलियन होता तो इम्पैक्ट क्या होता तो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि प्रोविजन ऑफ लॉ को प्रॉपरली फॉलो करें ताकि ये प्रॉब्लम जो है ये मर्ज ना हो और उनके बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट ना कर तो ये टू ये टैक्स उन पेबल नहीं था अगर वो एक प्रॉपर तरीका जो बताया गया है लॉ ने अपनी लीगल ऑब्लिगेशन अंडर लॉ उसको वो पूरी करते तो दे वर नॉट सपोज टू पे रुपीज टू हंड्रेड टेन थाउजेंड सिंस द कंपनी डिडेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ सो दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय द कंपनी डिडक्शन नॉट अलाउड अमाउंट एडिड बैक और बाकी सारी चीज आपके सामने तो इससे आपको अंदाजा हुआ होगा कि जो बार बार हम कर रहे हैं कि ये डिडक्शन अलाउ डिडक्शन नॉट अलाउ डेप्रिसिएशन अलाउ ये सारी चीजें आपने देखना है कहीं होगा ये अलाउ है सब्जेक्ट टू ये कंडीशन है डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन डेप्रिसिएबल एसेट अब डेप्रिसिएशन ये नहीं कि आप देखें डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं और डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर यू विल हैव टू सी कि डेप्रिसिएबल एसेट जो है जो उसकी डेफिनेशन है जो उसके प्रीरेक्विजिट्स हैं वो वो कोई डेप्रिसिएबल एसेट्स जिन पर हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं उस एम्बिट में आता भी है या नहीं दैट इज व्हाट वी हैव टू सी जब ये सारी चीजें हम देख लेंगे अच्छी तरह से समझ लेंगे और उसके बाद अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और अपने बाकी जो एक्टिविटीज हैं उसके मुताबिक करेंगे दैन वेन वी विल बी एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ देन वी विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने लेकिन कैसे मेंटेन करने According to the international accounting standards, ये नहीं कि हम अपने स्टैंडर्ड डिवेलप कर लें कि नहीं जी ये तरीका कार भी इस तरह हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं दैट कैन नॉट बी डन इट हैज बिन रिटर्न दैट बुक्स ऑफ अकाउंट विल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो उन स्टैंडर्ड्स को जो है मेनटेन करना वो बड़ा जरूरी है उनको समझना और उन पर अमल करना वो बड़ा जरूरी अदरवाइज We will plunge into difficulties. तो हमारे लिए प्रॉब्लम आते रहेंगे बिजनेस में प्रॉब्लम आते रहेंगे टैक्स पे करना बहुत अच्छी बात है लेकिन टैक्स का ये मुराद नहीं है कि आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी ना हो तो आप पेनल्टीज और फाइन और प्रॉपर फॉलो अप ऑफ द लॉ वो ना हो तो उसकी वजह से आप टैक्स पे कर रहे हैं ये मतलब टैक्स का नहीं है टैक्स में आपको एग्जामेशन हासिल है आप वहां पर टैक्स दे रहे हो और वो एग्जामेशन आप अवेल ना कर सके हो तो ये यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ उससे आपको बिजनेस में भी फायदा होगा और आपके टैक्स मैनेजमेंट 
असल में इसी तरह हो एक्सरसाइज टू से पहले एक बात मैं आपको बताता चलू देर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ द मिनिमम टैक्स ऑन रेजिडेंट कॉम्पनी सेक्शन 113 में ये बात की गई आप देखिए अभी तक हम बात करते आए हैं कि टैक्स इट इज ऑन टैक्सेबल इनकम यहाँ कुछ और बात हो रही यहाँ पर बात ये हो रही कि लॉस होगा तो वहाँ भी आपको टैक्स देना पड़ेगा अब ये किसके लिए रेजिडेंट कंपनीज के लिए सेक्शन 113 में ये है कि आपको इन केस ऑफ लॉस यू विल हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ टैक्स वो बात कैसे है लेट अस सी टू इट फास्ट रेजिडेंट कंपनी इज सब्जेक्टेड टू मिनिमम टैक्स एट द रेट ऑफ 0.5 परसेंट ऑफ इट्स टर्नओवर फॉर ए टैक्स इवन इन केसेस वेयर द कंपनी सस्टेन लॉस अगर कंपनी को किसी टैक्स ईयर में लॉस भी होता है तो कंपनी को एक मिनिमम टैक्स जरूर पे करना पड़ेगा वो मिनिमम टैक्स क्या है इन द केस ऑफ लॉस दैट इज एट द रेट ऑफ 0.50 परसेंट ऑफ द एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी। उस टैक्स ईयर में जितना उसका टर्नओवर हुआ है उसका 0.5 परसेंट टैक्स दैट विल हैव टू बी पेड इसको मिनिमम टैक्स बाई कंपनी कहते एंड दिस इज ओनली फॉर रेजिडेंट कंपनी ये नॉन रेजिडेंट कंपनीज पे बात नहीं होगी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट ये उनकी एप्लीकेशन हो रही अब यहां पर इस्तेमाल हुआ है वर्ड टर्न ओवर अब टर्न ओवर से क्या मुराद है दैट हैज बीन एक्सप्लेन कि यहां पर टर्न ओवर क्या होगा वो कौन सी अमाउंट है जिसको टैक्स करना है एट द रेट ऑफ जीरो पॉइंट फाइव जीरो परसेंट इवन इन केसेज ऑफ लॉस जहाँ लॉस हो रहा है वहाँ पर भी टैक्स देना होगा 0.5 परसेंट ऑफ द टर्न ओवर अब टर्न ओवर को एक्सप्लेन कर दिया गया है लॉ में आपने देखा होगा दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉ एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए लॉ में दैट शुड बी वेरी क्लियर एंड एक्सप्लेसिट अब टर्न ओवर की बात हुई टर्न ओवर को एक्सप्लेन कर दी टर्न ओवर अंडर दिस सेक्शन मीन्स द ग्रॉस रिसीट एक्सक्लूसिव ऑफ द सेल्स टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और एनी ट्रेड डिस्काउंट शोन ऑन इन वॉयस और बिल्स डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ग्रॉस रिसीट डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ये टर्न ओवर उसमें से कोई टैक्स पे किया है सेल्स टैक्स है एक्साइज ड्यूटी है या ट्रेड डिस्काउंट हैं वो माइनस कर दें उस ग्रॉस रिसीट्स में वो शामिल नहीं हो इसके अलावा टर्न ओवर में क्या शामिल है ग्रॉस फीस फॉर रेंडरिंग द सर्विसेस आर गिविंग बेनिफिट्स अगर कोई आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो जो फी आपने वसूल की है तो ग्रॉस फीस इंक्लूडिंग कमीशन अगर कोई कमीशन लिया है तो वो भी शामिल हो ये टर्न ओवर की बात हो रही ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं कोई कॉन्ट्रैक्टर आपने एग्जीक्यूट कर दिया है कंप्लीट कर दिया है उससे आपको कुछ रिसीट्स आ रही हैं तो आपकी ग्रॉस रिसीट जो ली है वो आपका टर्न ओवर है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर If you sustain a loss and you are a resident company, you will pay tax at the rate of 0.50 per turnover. May a ये चीज भी शामिल है. The company's share of the amount stated above. ये जो ABC बात हुई. Of any association of persons of which the company is a member. What does it mean? इससे मुराद ये है कि अगर यही जो हमने बात की है gross fees, gross receipts, contracts से हो या आपका business से हो. या आपकी सर्विस से हो ये अगर कोई आप कंपनी किसी एसोसिएशन ऑफ मेंबर जो है कोई एओपी वहां से भी कंपनी को कोई इनकम हो रही इफ दैट इनकम इज बीइंग डिराइव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो वो भी उसमें शामिल किया जाएगा फॉर द सेक ऑफ टर्नओवर तो वो भी टर्नओवर में शामिल होगा तो ये जो टर्न हो, होगा ड्यूरिंग द टैक्स ईयर दैट विल बी टैक्सड एट द रेट ऑफ जीरो एज मिनिमम टैक्स इवन इन केस ऑफ द लॉस सस्टेन बाई द कंपनी तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी दैट्स वेरी सिंपल दैट रेजिडेंट कंपनी विल पे टैक्स विल पे मिनिमम टैक्स इवन इन केस ऑफ द लॉस एट द रेट ऑफ जीरो पॉइंट फाइव जीरो परसेंट ऑफ दर्न ओवर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर टर्न ओवर को बड़ा एक्सक्लूसिवली डिफाइन कर दिया गया है कि टर्न ओवर से क्या मुराद तो इसका 0.50 परसेंट लिया जाए अब हम एक्सरसाइज टू की तरफ मूव करते हैं 
एक्सरसाइज टू में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है मेरा ख्याल है आप इसको अटैम्प्ट करने में सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करें मैसर्स एक्स वाई जी प्राइवेट लिमिटेड फाइल रिटर्न फॉर टैक्स ईयर टू थाउजेंड सेवन डिक्लेरिंग टैक्सीबल इनकम ऑफ रुपीज वन मिलियन थ्री हंड्रेड थाउजेंड एंड पेड एंटायर लाइबिलिटी ऑफ टैक्स जो अपने इनकम टैक्सीबल इनकम डिक्लेयर की दैट वॉज वन मिलियन थ्री हंड्रेड थाउजेंड और उस पर जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी वो सब पे कर दी ऑन सक्रूट ऑन सक्रूटनी ऑफ रैक्टेड बाई टैक्स अथॉरिटीज इट केम टू दे नोटिस दैट फॉलोइंग अमाउंट हैव बिन पेड बाई कैश इन द लाइट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन डाटा कंप्यूट टैक्सीबल लाइबिलिटी ऑफ द सैड कॉम्पनी फॉर टैक्स ईयर टू थाउजेंड सेवन वट आर दोज अमाउंट विच हैव बिन पेड इन कैश आर बाई कैश वट एवर यू लाइक कैश के जरिए पेमेंट हुई एक्सरसाइज टू में जो बाई कैश पेमेंट्स हुई हैं वो सैलरी रुपीज थर्टी थाउजेंड सैलरी पे की है बाई कैश पे कर दी है थर्टी थाउजेंड ये तमाम बाई कैश ये बार बार मैं बाई कैश नहीं कहूँगा ये तमाम अमाउंट दीज आर बाई कैश ऑफिस रेंट हंड्रेड ट्वेंटी थाउजेंड प्रोफेशनल फी एटी थाउजेंड रुपीज पोस्टेज एट थाउजेंड फ्रेट पेड नाइन थाउजेंड इलेक्ट्रिसिटी बिल सेवन थाउजेंड टेलीफोन टेलीफोन का बिल पे हुआ 5,000 पेनल्टी 9,000 तो ये अमाउंट्स पे हुई दिस हैव बिन पेड बाय कैश तो ये इनका क्या ट्रीटमेंट होगा टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कर ली है टैक्स लाइबिलिटी पे कर दी है आपका जो नॉलेज है व्हाट यू हैव स्टडीड उसकी लाइट में इसको आप कंप्यूट कीजिए कि हाउ यू विल कम्प्यूट दैट थिंक ओवर इट देख के कोशिश कीजिए दैट्स वेरी इजी मैंने बार बार ये बातें बड़े जोर देकर आप तक पहुंचाई हैं तो अब आपको इस काबिल होना चाहिए कि उनको आप अप्लाई करें एनी वे कम टू दिस सोल्यूशन अगर कोई आपको समझ नहीं आई बात तो यहाँ आप उस समझ आ जानी चाहिए वो आपके प्रॉब्लम जो डिफ़िकल्टीज हैं वो दूर हो जानी चाहिए सो so, स्टूडेंट्स बात वहीं पर घूम रही है कि डिडक्शन अलाउड डिडक्शन नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 21 वन पास डिडक्शन अलाउड नहीं सैलरी पेड बाई कैश डिडक्शन के एक्सपेंसिस का बताया कि अगर एक सिंगल हेड में जो है इफ द अमाउंट इन एग्रीगेट दैट इनक्रीज दैट इज दैट अमाउंट रुपीज फिफ्टी थाउजेंड आर मोर दैट पेमेंट मस्ट बी थ्रू क्रॉस बैंक चेक और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट वो बैंकिंग चैनल के जरिए पेमेंट होनी चाहिए वो चेक है ड्राफ्ट है पे ऑर्डर है या कोई और चैनल है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है बट दैट शुड बी थ्रू द बैंकिंग चैनल अब ये प्रोविजन ऑफ लॉ है अगर यही पेमेंट सैलरी थर्टी थाउजेंड दैट वुड हैव बिन पेड थ्रू ए क्रॉस चेक और दिस अमाउंट वुड हैव बिन क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय बाई द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का अकाउंट डेबिट होता है एम्प्लॉय का क्रेडिट हो जाता तो टैक्स अथॉरिटीज को कोई इस पर एतराज ना होता और एम्प्लॉयर अपना एक्सपेंस भी क्लेम कर लेते सिंस दिस अमाउंट हैज बिन पेड इन कैश हाँ सैलरी के लिए मैं बताता चलो सैलरी का आपको याद होगा द अमाउंट ऑफ द सैलरी दैट इज रुपीज टेन थाउजेंड एंड अब अगर सैलरी होगी यहाँ पर फिफ्टी थाउजेंड की इन एग्रीगेट की बात नहीं है अगर किसी एम्प्लॉय को टेन थाउजेंड और अब सैलरी पे की जा रही है दैट कैन नॉट बी पेड बाई कैश दैट मस्ट बी थ्रू अ चेक दैट शुड बी अस चेक पे इज अकाउंट ओनली क्रॉस चेक और दैट शुड बी क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए या क्रॉस चेक होना चाहिए अमाउंट टेन थाउजेंड जो यहाँ लिमिट इससे ऊपर जो भी होगा टेन थाउजेंड अब दैट शुड बी By check, or and that check should not be bearer one. That should be the pay the account cross check, or the account of the employee. Rent of the office paid by cash, hundred twenty thousand rent paid. अभी जो आपको principal बताया था, if amount in aggregate increases fifty thousand rupees, fifty thousand or more amount अगर pay हुई है under a single head during the tax year, that must be through banking channel. 
अब ये बैंकिंग चैनल नहीं है क्रॉस बैंक चेक नहीं है ये बाई कैश पेमेंट हुई है तो दिस विल बी एडिड बैक अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन ट्वेंटी वन ऑफ दर्डिनेस प्रोफेशनल फी पेड प्रोफेशनल फी पेड टू द चार्ट अकाउंटेंट रुपीज एटी थाउजेंड दैट इज बाई कैश सो इट इज एडिड बैक सो टोटल एडिशन दो हजार रुपीज टू हंड्रेड थर्टी थाउजेंड ये एड बैक्स हो गए डेक्लेयर इनकम दैट वॉज वन मिलियन थ्री हंड्रेड थाउजेंड टैक्स ऑलरेडी पेड वन मिलियन थ्री हंड्रेड थाउजेंड पर टैक्स पे कर दिया गया दैट कम्स टू वन मिलियन थ्री हंड्रेड थाउजेंड इन टू थर्टी फाइव परसेंट दैट इज रुपीज फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव थाउजेंड चार लाख पचपन हजार टैक्स पहले पे कर दिया है वन मिलियन थ्री हंड्रेड थाउजेंड अब सेक्शन ट्वेंटी वन की प्रोविजन के मुताबिक कोई एडिशंस की हैं वो आपको बता दिया गया है कोई एडिशंस क्यों हैं वो एड बैक्स क्यों किए गए दो एडिशन अमाउंट टू रुपीज़ टू हंड्रेड थर्टी थाउजेंड रुपीज़ दो लाख तीस हज़ार के एडिशन अभी जो हमने की हैं क्योंकि हमने प्रोविजन ऑफ लॉ को सही तरीके से फॉलो नहीं किए तो वो एडिशन यहाँ पर हो गए अब ये जो एडिशन हो गई हैं इससे आपकी इनकम बढ़ गई है टैक्सेबल इनकम एंड यू विल हैव टू पे द टैक्स ऑन दैट बाई यू आई मीन द कंपनी कंपनी विल पे द टैक्स दैट कम्स टू एटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज ये आपको टू हंड्रेड थर्टी थाउजेंड को जब मल्टीप्लाई करेंगे विद थर्टी फाइव परसेंट जो रेट ऑफ टैक्स है दैट विल कम एटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब ये एटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज टैक्स जो है ये आपको पे करना पड़ेगा अब यहाँ पर एक और बात जो आप नोट कर रहे होंगे कि हमारे इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में कुछ अमाउंट्स और भी थी उनको हमने डील नहीं की ये अमाउंट्स देखिए सैलरी हमने ले ली है ऑफिस रेंट हमने लिया है प्रोफेशनल फी ली पोस्ट एच इज एट थाउजेंड फ्रेट पेड एट नाइन थाउजेंड इलेक्ट्रिक बिल सेवन थाउजेंड टेलीफोन फाइव थाउजेंड पेनल्टी नाइन थाउजेंड दीज अमाउंट हैव नॉट बिन इंक्लूडेड सो हाउ विल यू प्रोसीड स्टूडेंट सोचिए हमने बड़ी डिटेल में ये बातें की हैं अब वक्त है कि आप इस पर सोचना शुरू कर दें और इसको अप्लाई करना शुरू कर सेक्शन ट्वेंटी की बात हुई ट्वेंटी वन की बात हुई डिडक्शन नॉट अलाउड हमने कोई एड बैक कर दी एडिशन कर दी अब ये जो अमाउंट्स अब ये हमारे सामने आए इनको हमने एड बैक नहीं किया वाट इज द रीज ये लॉ में प्रोवाइड किया गया कोई एक्सेप्शन है उस लॉ कि आप टेलीफोन का बिल जमा करवाते हैं कोई यूटिलिटीज पे करते हैं कोई पेनल्टी पे करते हैं कोई टैक्स की अमाउंट पे करते हैं कोई फ्रेड चार्जेस पे करते हैं कोई पोस्टेजेस के चार्जेस आप पे पे कर रहे हैं कोई पैटी कैश आप पे कर रहे हैं तो हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप क्रॉस चेक के जरिए पेमेंट करें तो ये एक्सेप्शन दीज आर देयर इन दी लॉ और वहाँ पर मौजूद हैं कि दीज आर दी हेड्स अगर ये पेमेंट्स कर रहे होंगे तो इनका क्रॉस चेक से पे करना ज़रूरी नहीं सो दोज हैव बिन पेड बाई कैश बट नो एड बैक्स विल बी मेड बिकॉज लॉ प्रोवाइड सो लॉ ने ये कंसेशन प्रोवाइड की है तो वो द कंपनी हैज एक्टेड अकॉर्डिंग टू लॉ एज एज फार एज दो पेमेंट्स फॉर कंसर्न जिन पेमेंट्स में एड बैक का कहा गया है लॉ के मुताबिक वहाँ एडिशन हो गई हैं और उन पर एडिशनल टैक्स पे करना पड़ा कंपनी तो ये आपने देखा कि हमारे ये जो स्टडीज हैं इनकी एप्लीकेशन किस अंदाज में हो अब हम एक और एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं और वो एक्सरसाइज दैट इज अबाउट डेप्रिसिएशन अभी तक हमने डेप्रिसिएशन की बात करते रहे वो थेरेटिकल बात थी अब हमने देखना है कि डेप्रिसिएशन को एक्चुअली हम कंप्यूट कैसे करते सो so, स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन आपने देखा और डेप्रिसिएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है जिस पर हमने बात की कि पहले डेप्रिसिएबल एसिड एंड दैट डेप्रिसिएबल एसिड मस्ट बी यूज इन द बिजनेस दैट शुड बी होली यूज इन द बिजनेस वो सारी बातें अपनी जगह हुई तो उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं अब कॉम्पिटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसकी तरफ मैं आप निशानदही कर रहा हूँ दैट वॉज ऑफ द रिटर्न डाउन वैल्यू और द बुक वैल्यू आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके मुताबिक ही आप डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करते हैं तो लेट एस सी टू दिस एक्सरसाइज आप 
स्लाइड पर देखिएगा पहले हम एक्सरसाइज देख लेते हैं फिर इसके कॉम्पिटेशन की तरफ बढ़ेंगे मैसर्स ए के ब्रदर्स इज ए पार्टनरशिप फार्म इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डाटा हैज बिन प्रोवाइडेड विद रेस्पेक्ट टू प्लांट एंड मशीनरी कंप्लूड नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस इन द लाइट ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन हमने एक डेप्रिसिएशन की बात की थी उसके बाद इनिशियल अलाउंस की भी बात की थी अब वो जो डेप्रिसिएशन की बात है उसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन कहा जा रहा है अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी कंप्यूट करनी है और इनिशियल अलाउंस जो अवेलेबल है तो वो भी करना है अब देखना है पहली बात कि वो अवेलेबल है या नहीं लेट अस सी टू द इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है देन वी शेल डिसाइड वाट टू डू बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन एज ऑन फर्स्ट जुलाई टू जो ओपनिंग बैलेंस है रिटर्न डाउन वैल्यू ओपनिंग बैलेंस ये जो क्लोजिंग बैलेंस था ऑन थर्टी जून 2006 ये टैक्स ईयर 2007 का ओपनिंग बैलेंस हो गया ये बुक वैल्यू बुक वैल्यू इज वन मिलियन एट हंड्रेड थाउजेंड प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है बुक्स में दैट इज वन मिलियन एट हंड्रेड थाउजेंड मशीनरी डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग द ईयर कुछ मशीनरी जो है डिस्पोज ऑफ कर दी सेल कर दी वो जो सेल की है उसकी बुक वैल्यू क्या है विच हैज बिन सोल्ड विच हैज बिन डिस्पोज ऑफ उस प्लांट एंड मशीनरी की जो डिस्पोज ऑफ की थी उसकी जो बुक वैल्यू थी रिटर्न डाउन वैल्यू थी दैट वाज रुपीज सिक्स हंड्रेड थाउजेंड सो स्टूडेंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन वॉट वी हैव दैट An eligible depreciable asset of rupees one million has been introduced during the tax year. Eligible depreciable asset, यही मैं आपको बताता चलूँ. वो asset depreciable asset है, which qualifies for initial allowance. अब अगर आप initial allowance का ज़हन नशीन रखेंगे अपने आप को, या उसको याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको याद आ जाएगा. You will be able to recall it. तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि हमने एक प्लांट एंड मशीनरी इंडक्ट की है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर जिसकी बुक वैल्यू जिसकी कॉस्ट जो है दैट इज़ वन मिलियन रुपीस एंड दैट इज एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसिड दैट क्वालिफाइज फॉर इनिशियल अलाउंस नाउ वी मूव ऑन टू आर सॉल्यूशन क्या हमने करना क्या है डेप्रिसिएशन नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस वो हमने कंप्यूट करना है कैलकुलेट करना तो इसमें पहले वही एक इंफॉर्मेशन हमारा फॉर्मेट है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं टैक्स पेयर ए के ब्रदर्स टैक्स ईयर जो आपका टैक्स ईयर है वो आप लिख दीजिए रेजिडेंशल स्टेटस वहाँ रेजिडेंट है तो आप रेजिडेंट ही लिखेंगे नेशनल टैक्स नंबर जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा आप हमारे पास ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू डब्ल्यू डी वी स्टैंड फॉर रिटर्न डाउन वैल्यू जिसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं एक ही बात है बुक वैल्यू लिखा हो या रिटर्न डाउन वैल्यू दैट इज वन मिलियन एट हंड्रेड थाउजेंड ये प्लांट एंड मशीनरी उनके पास साल में कुछ डिस्पोजल भी की एडिशन हुई तो डिस्पोजल भी हुई डिस्पोजल जो उन्होंने की साल में दो हजार उनकी जो बुक वैल्यू थी वो सिक्स हंड्रेड थाउजेंड रुपीज तो आपके पास वन मिलियन एट हंड्रेड थाउजेंड की बुक वैल्यू की मशीनरी मौजूद थी उसमें से सिक्स हंड्रेड थाउजेंड की डिस्पोज ऑफ हो गई तो आपके पास बुक वैल्यू कितने बचे आप सब्जेक्ट कर दें सिक्स हंड्रेड थाउजेंड तो अब आपके पास बैलेंस रिटर्न डाउन वैल्यू दैट इज वन मिलियन टू हंड्रेड थाउजेंड इसको हम एक्स कह रहे हैं ताकि आगे हमें आसानी हो हमें आगे कॉम्पिटेशन तो ये जो वन मिलियन टू हंड्रेड थाउजेंड की फिगर आई हमारे पास ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस डिस्पोजल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इसको हम एक्स कह रहे हैं एंड दैट इज वन मिलियन टू हंड्रेड थाउजेंड रुपीज अब कुछ एडिशन हुई हैं और वो एडिशन दो क्वालिफाई फॉर इनिशियल अलाउंस एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसिड की एडिशन हुई दैट इज वर्थ रुपीज वन मिलियन वन मिलियन की एडिशन हुई हैं तो वो हम एड करेंगे इसमें अब ये जो एडिशन हुई हैं स्टूडेंट्स इन एडिशन पर आपको पता है इनिशियल अलाउंस जो है एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है दे क्वालिफाई फॉर इनिशियल अलाउंस तो इनिशियल अलाउंस का रेट क्या है 
that is 50 percent of the cost of the asset which is introduced, which is inducted in your business. So, 1 million cost, 50 percent initial allowance hai rate that is given. So, depreciation jo hogi, ye depreciation hai initial allowance. Initial allowance is also depreciation. The depreciation in the name of the initial allowance that is worth rupees 500,000. So, 5 lakh rupiya jo hai initial allowance hai. Agar sirf aap kal initial allowance alayda se poocha jaye to aap kahenge initial allowance is 500,000. Total depreciation poocha jaye to normal plus initial allowance aap kahenge total depreciation ye. So, 500,000 is the initial allowance. Aap book value jo hai, aap ki balance book value that is 500,000. Ye kis ki hai? Aap ne jo asset induct kiya tha business mein 1 million ka, us par aap ne 500,000 initial allowance claim kar liya. 1 million minus 500,000 that comes to 500,000. Ab us asset ki book value 500,000 raha gai. So, total aap ke paas pehle jo maujood tha, that was 1 million 200,000. So, ab total book value is waqat jo aap ke paas hai, that is 1 million 700,000. This is x plus y. x was 1 million 200,000. Ye y jo hai, ye 500,000 hai. Ye 500,000 kaan se aya? I repeat it. Ye jo 1 million ka asset aap ne introduce kiya hai, is par aap ne jab initial allowance jo hai claim kiya hai 500,000 ka, to usko deduct karne ke baad, subtract karne ke baad, the amount of the book value that remains with you of that very asset, that is 500,000. Ab total plant and machinery jo aap ke paas hai, 1 million 200,000 ki pehle thi, Baki book value 500,000 add ho gai, that is 1 million 700,000. So, that is the total book value of the plant and machinery, jo aap ke paas pehle thi, us mein se kuch dispose of ho gaya, kuch introduce hua, wo jo balance is vakat aap ke books show kar rahi hai, that is 1 million 700,000. That's clear. This is very simple. Aap depreciation ke exercises karte rahe honge pehle bhi. Ab normal depreciation ab. Yahan pe do baatein ho rahi hain. Aap ke paas ek opening balance tha. Tax year ke end par aap ne us par depreciation claim karni hai. Depreciation ka aap ne rate dekha tha plant and machinery that was 15 percent. Agar aap ke paas 1 million 200,000 ka plant and machinery hota, na koi disposal hoti, na usme induction hoti, koi add na hota, to 1 million 200,000 ka 15 percent depreciation ho aap claim kar let. Lekin yahan par kya hua hai? Kuch plant and machinery dispose of ho gai, kuch aap ne purchase ki hai. Jo purchase ki hai, us par initial allowance bhi available. To us par initial allowance 500,000 aap ne claim kar li hai. Abhi uska ek balance 500,000. वो जो आपकी बुक वैल्यू एसेट्स की उसमें शामिल हो गया अब आपके पास जो बुक वैल्यू है दैट इज 1 मिलियन 700000 अब इस प्लांट एंड मशीनरी पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन है व्हिच इज एट द रेट ऑफ 15% वो भी आप क्लेम करें इस 500000 पर भी जो आपने इंडक्ट किया है और 1 मिलियन 200000 वो जो आपके पास पहले से मौजूद है टोटल बैलेंस 1 मिलियन 700000 तो इसका 15% दैट वुड कम 255,000 rupees. So, this total depreciation, 500,000 initial allowance and normal depreciation, that is 255,000. Total depreciation comes to rupees 755,000. When we talk about this year, this is not a calendar year, this is a tax year. Ki baat hoti. Starting from 1st July, ending on 30th June, so, total depreciation that would come to rupees 505,000 rupees. 5 lakh 5,000 rupees jo depreciation deductions wo aap claim karenge and those have been claimed, those have been worked out. So, ye tariqa kar hai ke hum isko kaise karte. So, students, ye depreciation ke baare mein baat thi ke depreciation deductions ko hum kaise calculate karte. अब हम आगे बढ़ते हैं एक और एक्सरसाइज देखते हैं एक्सरसाइज 4 में हम कुछ और पॉइंट्स आपको बताते हैं स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि बिजनेस इनकम में हमने एक बात की थी स्पेकुलेशन बिजनेस 
स्पेकुलेशन को हमने डिफाइन भी किया था स्पेकुलेशन एक्टिविटीज क्या होती हैं कौन से बिजनेस है जिसको हम स्पेकुलेशन बिजनेस कहें वहाँ एक बात हमने की थी कि स्पेकुलेशन बिजनेस का एक सेपरेट ट्रीटमेंट दैट इज अ बिजनेस एक नॉर्मल बिजनेस भी बिजनेस है स्पेकुलेशन बिजनेस भी बिजनेस है लेकिन इसका ट्रीटमेंट दैट इज ए सेपरेट ट्रीटमेंट अब इस बात को वाज करने के लिए कि एक तो इसका सेपरेट ट्रीटमेंट है और फिर ये देखने के लिए ताकि हम समझ सकें थेरेटिकली तो हमने देख लिया है लॉ जो कह रहा है वो हमने कोशिश की उसको एक्सप्लेन करें वो आपके सामने सारी चीज़ें इन द लाइट ऑफ दैट हम स्पेकुलेशन बिजनेस का ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक्सरसाइज डिवाइस की गई है तो ये आप एक्सरसाइज देखिएगा इस एक्सरसाइज में स्पेकुलेशन बिजनेस की बात भी है नॉर्मल बिजनेस की बात भी है हाउ दीज आर ट्रीटेड टैक्स पर्पज के लिए ये सारी बात इससे आपको वाज हो जाएगी मैसर ए बी सी लिमिटेड अ मैनुफैक्चरिंग कंपनी हैज फर्निश द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर टू थाउजेंड सेवन कंप्यूट टैक्सीबल इनकम एंड टैक्स देर ऑन ग्रॉस इनकम फ्राम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नॉर्मल बिजनेस से जो ग्रॉस इनकम उसको हुई ये ग्रॉस इनकम की बात हो रही है टैक्सीबल इनकम की बात नहीं हो दैट इज रुपीज टू मिलियन फाइव हंड्रेड थाउजेंड एक्सपेंडिचर ऑन नॉर्मल बिजनेस ये ग्रॉस इनकम की बात थी जो एक्सपेंडिचर हुआ नॉर्मल बिजनेस पर दैट वॉज वर्थ रुपीज वन मिलियन अब आगे देखते हैं वाट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देन देर इज अ ग्रॉस इनकम फ्राम स्पेकुलेशन बिजनेस दैट इज सिक्स हंड्रेड थाउजेंड रुपीज एक्सपेंडिचर ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस स्पेकुलेशन बिजनेस से ग्रॉस इनकम That is सिक्स हंड्रेड थाउजेंड स्पेकुलेशन बिजनेस पर जो एक्सपेंडिचर हुए ड्यूरिंग द टैक्स ईयर दो हजार रुपीज थ्री हंड्रेड थाउजेंड लॉस कैरिड फॉरवर्ड ऑन नॉर्मल बिजनेस रुपीज टू हंड्रेड थाउजेंड नॉर्मल बिजनेस में कोई लास्ट ईयर लॉस हो गया या उससे पहले का कोई लॉस था दैट हैज बिन कैरिड फॉरवर्ड वो कैरी फॉरवर्ड हुआ हुआ दैट इज देयर टू हंड्रेड थाउजेंड लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है पिछले साल लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड आपने पढ़ा था कॉन्सेप्ट याद होगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस तो नॉर्मल बिजनेस में लॉस टू हंड्रेड थाउजेंड दैट इज कैरी फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द लास्ट ईयर लॉस कैरीड फॉरवर्ड ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस नॉर्मल बिजनेस में भी लॉस हुआ स्पेकुलेशन बिजनेस में भी लॉस हुआ दैट इज रुपीज नाइन हंड्रेड थाउजेंड देन एडवांस टैक्स पेड कोई एडवांस टैक्स पे हुआ दैट इज रुपीज टू हंड्रेड थाउजेंड वो हैव टू मूव फॉरवर्ड आप स्लाइड पर देखिएगा अब स्पेकुलेशन बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज दोनों साथ साथ चल रहे हैं लेकिन इनका ट्रीटमेंट जो है लहदा हो रहा है लेकिन बट दिस इज द बिजनेस इनकम सेपरेट ट्रीटमेंट के बाद भी दोज विल बी टैक्सड एज बिजनेस इनकम लेकिन इनको आपस में मिक्सअप नहीं किया जाएगा तो ये स्लाइड पर आप देखिए पहले वही फॉर्मेट जो आप तैयार करते हैं अब यहाँ पर एक कॉलम आप बनाइए पर्टिकुलर स्लाइड पर आपको नज़र आ रहा होगा दूसरा जो है स्पेकुलेशन ऑपरेशंस स्पेकुलेशन ऑपरेशन से क्या उसको इनकम एक्सपेंडिचर वो सारा बताया जा रहा है दूसरा नॉर्मल बिजनेस नॉर्मल बिजनेस में क्या रिसीट्स हैं क्या एक्सपेंडिचर्स हैं ये सारा वहाँ पे है उसके बाद टोटल बिजनेस इनकम क्या है इनकम और लॉस वाट्स एवर दैट इज तो वो आप देखिए ग्रॉस इनकम स्पेकुलेशन बिजनेस से दैट इज सिक्स हंड्रेड थाउजेंड ये आपको दिया हुआ था एक्सपेंडिचर ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस थ्री हंड्रेड थाउजेंड अब स्पेकुलेशन बिजनेस से नेट इनकम ड्यूरिंग टैक्स ईयर टू थाउजेंड सेवन वो क्या हुई थ्री हंड्रेड थाउजेंड लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस से एक लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हुआ हुआ है पिछले साल का दैट इज नाइन हंड्रेड थाउजेंड रुपीज सो टैक्सीबल इनकम That is loss of सिक्स हंड्रेड थाउजेंड देर इज नॉट प्रॉफिट दिस ईयर टैक्सीबल इनकम नहीं है स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस है सिक्स हंड्रेड थाउजेंड अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ आप बिजनेस इनकम को कंप्यूट कीजिएगा दैट विल नॉट बी डिफिकल्ट ये स्पेशल ट्रीटमेंट हो क्यों रहा है स्पेशल ट्रीटमेंट इस वजह से हो रहा है 
a loss from the speculation in uh, from the speculation activity that the speculation business that cannot be set off against business uh, uh, income from business normal business se agar aapko koi income ho rahi hai to speculation business ka loss wahan se pura nahi ho sakta so that loss cannot be set off from speculation business to yahan par is baat ko zahir karne ke liye ki ye jo speculation business ka jo loss hai isko aap carry forward karenge इसको आप नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से जो आपको इनकम हो रही है उसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते से नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज में यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपको वन मिलियन एट हंड्रेड थाउजेंड की इनकम हो रही लेकिन लॉस आपका जो है दैट इज नाइन हंड्रेड थाउजेंड फ्रॉम स्पेकुलेशन तो आप इसको वहां से सेट ऑफ करें सेट ऑफ कैसे करेंगे वन मिलियन एट हंड्रेड थाउजेंड से नाइन हंड्रेड थाउजेंड सब ट्रैक्ट कर दें और नाइन हंड्रेड थाउजेंड पर आप टैक्स दे दें दैट इज नॉट अलाउड तो ये स्पेकुलेशन का सेपरेट ट्रीटमेंट ये किस वजह से दिया गया है दैट इज द रीजन दैट लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन दैट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी तो ये आपको बताना था आप इसको बाकी बिजनेस से जो नॉर्मल बिजनेस से जो भी वर्कआउट कीजिएगा और उसे देखिएगा तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस पे आपको दो तीन एक्सरसाइजेज और करवाएंगे और उसके बाद ये इनकम फ्रॉम बिजनेस दैट विल कम टू एन एंड सो दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू वेरी मच इनशाला अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफि